प्रचंड ने नहीं आठ चोटी एम इंडियन एम्बेसी में गई रहते हैं सात चोटीसम मैं मैं कस देखे आठों चोटी में म एम्बुस में पड़े भाई मैं भू फिर विद्या भंडार ने तो दिन मत राजनीति बड़ संन्यास दिखा जो दिन उनके आपको छोरी प्रधानमंत्री होने वाले गृहमंत्री बना लेकर राख्हला घनश्याम योगेश को जिम्मेवारी तो थी तैं गए सीस्टम को लगी लड़न पर्ने थे उई ये समूह उई ओमनी समूह के को घनश्याम भूषा अब अलग किसान संग मल छ खोई तो घनश्याम भूषा हमारा यहाँ का नेता अट भोलि नहीं हट भाई डट ये तो नहीं होता हम देश को प्रधानमंत्री कुने अर् हटाने हमें कार्यालय हटने एवं विषय हो तीन को लगी हमी हट्न पर्ने वाले को अब फिर सुरेन्द्र केसी ने केपीओली को तरफदारी गो भैं यह आपू नपाएर भूठे कार्यकर्ता तल बुरुक बुरुक उप्रिं खाओ को तो मेरे लिए बोला हो रहा मैं भारी बोक्रे छोर यहाँ आई सके मैं यहाँ के चाहिए कि छाइन एकदम नागरिक अनलाइन टेलीजन हेर बस समस्त आदरणीय दर्शक ब्रेन में अर्जुन लिंबू को नमस्कार देश को गंभीर राजनीतिक संकट र जनता ने भोगी रहो चरम समस्या विश्वव्यापी रूप में फैलि कोरोना महामारी को विषय में गहन विश्लेषण करना को लगी आज हमीसंग हो प्राध्यापक डॉक्टर सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहब यहाँ लागरिक अनलाइन टीवी में स्वागत करना चाहूँ ल धन्यवाद पुष्पकमल दाल प्रचंड जी का स्वर्गीय पुत्र प्रकाश बांच भे गृहमंत्री बादल होना पाऊदन थे वहाँ को धर्मपत्नी सीता दाल को स्वास्थ्य ठीक भाग भले को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारीजी ने कुर्सी पाने हे भू तब डर लगे सर यो अभिव्यक्ति दिदा क्यों ये सत्यसंग संबंधित छेन रत्य कुछ बोलने डराने पर्ने अब लोकतंत्र में ये नांगो भैस हम लोकतंत्र ये कायर भैस हमीर जहाँ सत्य बोलने डराने पर्ने वाणी प्रचंड जी ने पूरे फैमिली मत्र उद्धार करो बाहजना को तो नाम देख तो बाबू हेरा थे सब हेरे प्रचंड को बाहर अनंत को नौ परिवार भि का मानसर के राजकीय सुविधा लिंजन ये बोलना डरा मब वहाँ को ठीक भाग पक्की पदर तो जो सम्मानित पद में वहाँक परिवार का मैं होन्थे भाई को धारणा अब यो यह हेरू जो गिरिजा ने नहीं के कोईराला परिवार भि एक से एक योग्य पी रगी मं थे हजर उदाहरण को लगी शैलेजा थी तर उ के देखि शैलेजा तो भाजी मत भुजातला अगड़ी बढ़ाने पो छोरी छोरी क्यों ऊ छुनी छोरी भैं अभी छोरीला उन्हें योजनाबद्ध अगड़ी बढ़ाने हिसाब करें गिरिजा ने तो यहांसम थे निकट भविष्य में महिला प्रधानमंत्री होते अपने छोरीला इंगित करें तो लक्ष्य सुजाता थी अब इसो गिरिजा को रवैया बुझे शैलजा ने अब मेरे इसमें खैर रही भूरा उनके बुझिन्न उ डिप्रेसन में गई ते अवस्था उन्नी बीतीन अीती सके गिरिजा ने क्या मेरे कारण यो भाई दृष्टांत मत हो तर शेरबहादुर ने फिर आर्जूला अगड़ी बढ़ाए आर्जू ने क्या थीं बाबू बाजे को नाम लेकर भी राजनीति करने वाने की थी आर्जू ने हजर तर उ फिर शिर श्रीमान के नाम बड़ अगड़ी बढ़ना था अलग यदि बहुमत बड़ शेरबहादुर ने जितने भैदि पर राष्ट्रमंत्री हुई यो चोटी पर राष्ट्रमंत्री हुई आर्जू नेक्स्ट में पीएम हो तब के छाती बीतूँ ड डरा मैं आज उठाएं तब युवा यो ओहो डाड़ साहब धन्यवाद सर तब युवा को लगी हमीर स्पिरिट पूर्ति दिव भन्न तो कता हो कता तब डरा हुए मैं हेरेस कर खोजे होने तो है डाक्टर साहब मानी अत्यंत बोल्ड अभिव्यक्ति आयो हजर को भाई हिसाब से ली रहे हिसाब से मैं तर ये थे कि अब यह मत विचार कें प्रचंड मत घान में पारने अरुण कसैली विगत समय में युवराज गेवाली चाहे मैं चिने का मन परे नेता एमए को तरफ स्थानीय मंत्री भे अपने भाजीला पीए राखे एवं पत्रकार ने सोध तब भाजीला अगड़ी बढ़ाने भो विश्वासी व्यक्ति चाहिए होना मैं भाजीला अगड़ी बढ़ाक हूँ पत्रकार ने सोध तब कार्यकर्ता विश्वासी में राख्ह कार्यकर्ता में विश्वास कर सकू वहाँ लस्त कस्तो भर कल श्रीमती अगड़ी बढ़ाक छेन लाई भन तो अलग नहीं राष्ट्रपति छिन् क्या आधार बाकी अलग नहीं बिना मगर चाहे मंत्री छिन् क्या आधार बाकी छिन् तो कुरा मैं लाइम लाइट में लियाई दिया मात्र हो कसला ये मेरे अब म सब प्रति उत्तिक रेस्पेक्ट कर सर अर्क जो अंत सत्तारूढ़ दल नेक को यो अत्याधिक बहुमत को सरकार र प्रधानमंत्री जी हटाने वाले जसरी यहाँ खेल भैराखा 
अब देश से एक रोग शोक र भोक में जनता र देश बनो ना ही ना इस तो बेला यो सत्ता को नाटक कम्युनिस्ट के भाषा बनने वाले कि कला बीन नाटक बनना सकी अलग सारी अलग कि क्या बनने आए मिले अन्य यो तब कला बीन नाटक बने को तो ये उटा तेज में और पॉलिटिकल मेटाफोर थियो थियो रामरो बीम बतियो थियो भाई ना तो इसको और सब निथियो अब आइल तेला दोरिया ये बने थियो नकल मात्रे उनसा इस बारे आमले बुजुर्ग बने को तक कती मत ये बने कि कती हमारे देश का नेता आरो जनता प्रति उदासीन सन कती गैर जिम्मेवार सन आमले केवल दोनों पर ने कोरोना मन्ना आतंक के बाद ही गॉड हो नेपाल तो वरना थाली से क्यों नहीं रूप प्रधान मंत्री लाये थूते रह ले आ रहा सड़क में हमें पसार दिन सुबह नहीं वरना थाली से क्यों अब हमी यहाँ लड़ी रहेगा सम इस कारण यो आम्रो उदासीनता को यो आम्रो गैर जिम्मेवारी ता को ये उटा पराकाष्ठा हो अब यो कला बीन साला बीन मन्ने को रहते हैं रिपीटेशन ऑफ अदर्स स्टेटमेंट होंगे सर अब मज़ास्तो ये टा अनुसार मैं मैं उबिये को मान चला तेरे सवाल में जो सर ये ऑयली प्रधानमंत्री जी में थी और एक बॉयरा के को सब पार्टी बाँटा तो मैं इसे यो उपयुक्त समय वही ना बने माय उन्होंने डॉक्टर सर � अंते नेता बने तो कहीं पे नहीं उनसे अंता तेरे सुबह ने जो नहीं युद्ध कर ले लड़े को परचम ले लड़े को कि गुरी लाले लड़े को तो परचम ले तो दस वर्ष में नौ वर्ष दिल्ली में थे क्यों कर ले लड़े को तेरे सुबह ने परचम ले लड़े को कि गुरी लाले लड़े को तो तेरे सुबह ने कोई लिपि नहीं अंते होते ह� बीस पच्चीस कती पदाधिकारी हो रहे हैं नगर पालिका प्रदेश का सभा साथ सांसद सारा गवर्नर हाजुर तो जम्मे तो केपीओ लेके नाम बड़ा आएगा सन तो केपीओ ले ती जम्मे ले को बाल बड़ा केपीओ ले केंद्र में पीएम बागा सन ये उन्हें इसको समझ ती था हाजुर तो इस कारण क्यों आइडियोलॉजी को चाहिए और किन उन्हें लेके बने का थे बंदे कि हमें लाइफ में स्थायित्व को अभाव लेकर दे हमें सुशासन और समृद्धि विकास दिन सके ना बने आते इस कारण हमें लाइफ दूसरी आई दियो बंदे कि हमें योग्य रह गौर रह देखा दिन सो बने इस कारण पांच वर्षों को लगी यो उन लाइफ आलो पालो सरकार को नेतृत्व करने सकी नहीं था वन में जो पार्टी एक तथा भाई रहा था कि रिको पांच बुद्धि को नंबर चार में तो लिख बाको था हाँ जरूर अब पच्चीस लोग चरण में जो प्रचंड वाले क्ये कारण ले होगा नहीं तो आलो पालो लाचे छोड़े रा पूर्ण आवधि को लागे नहीं केपी ओली प्रधानमंत्री वो बंदी है � अभी मत तीसरी आउनु को तात्पर्य के उनसे बने प्रधानमंत्री तो पांच वर्ष का लगी किपियोली को हो बस क्यों करा लें महिले उल्लेख मत एक बार देखो अब मैं इतने तरफ दारी करने कसे लाये इस तो करने पर ने मलक की आवश्यक चारा मैं मेरे तो बीच है नहीं वही ना और जितने पके बिन तो मैं लाये तो छाई ना नहीं तो रा जस्टरी जस्टो योड़ा राष्ट्रीय योड़ा बोटर्स को पनी योड़ा चाहिए वाले कॉन्सन को कुरा� हिसाब लेने पनी तो ये वड़ा ये तो चासो को बीचे ऑनलाइन तो सर तीस तो बेला में अब आउने निर्वाचन पार्षिनु बरसा है मिले किन्ह वाखरे ऊपर निर्वाचन बाय है मिले ये वोट खाने ही देगा सर आजर मैंने आवान करे कास्की का जनता लाई ये लोग ने घर में स्वास्थ्य नहीं आउने स्वास्थ्य मिठाम लोग ने आउने र मोदरान में तो ये साठी वर्ष बच्चे अभी मत बदलियो मोदरान को मेयर लगे इतना गए एक धक्का चल दिया है साथी और ले यहाँ वाले रा यहाँ देखी मोदर दस हजार खर्च करे रा धरान को एक अनर के राई बनने तीलक राई हो तीलक राई लाई बाबू तीव्र ने ठीक करे थे एक रात बसे उन्हीं से मो अंदर बात आकर है म सब ऑक्सीगाउन ना तो गलत करने ला बंद तो यार सही नंजा हाँ तो तो तेरे से मैंने मौके का ना सकता ये वाला व्यक्ति लिखे का ना सकता आज़र मैंने आवाज़ दी नहीं हो आवाज़ दी राखे कुछ आज़र मैंने सारे को गाड़ी राखे कुछ तो जनता दूर है तेरे तीन बहुत आलस तो केपी हो जाए तो मानो ना कंस्टिट्यूशनल प्रधान 
तर वहाँ आप ही विदेशी ले मलाई आटा उन्हें लागे बन्न जरा नहीं प्रधानमंत्री अब आइले तब है ना जाती यो प्रधानमंत्री को प्रकरण जाती नेपाली मीडिया में जा इसको एक हजार गुना बढ़ी चें इंडियन मीडिया आरु में जा मैंने आइले अपनी सोशल मीडिया ऐर राय रखे होते हैं आज बेलुका प्रधानमंत्री राष्ट्र हमरा यहाँ का मीडिया आ रही थी तो आँखा चिमले रह बसी रखेगा सम। हमरा यहाँ का नेता आ रहे हैं इले हॉट बोली ने हॉट बंद रहा है इस तो भी नहीं होता। हमरे देश को प्रधानमंत्री कुने और काले हॉट आउने हमरे कारण ले हॉट नहीं वड़ा विषय होता। तीन को लगे हमी हॉट नहीं पारने बने रह बंदे को अब फेरी सुरेंद्र क तो मैंने बोला जैसे तो उपयुक्त समय यो है ना बने ने उन तरह डॉक्टर साहब तो मैं को तो मैंने मैंने बोला ना बक क्या कारण है अटाउन करने तो उनलाई ये ती मना चाहिए क्या कारण पर होते हैं तो जस्तो वहाँ नेको पाके आ रहे तो बनी रहे सन एकदम व्यक्ति बाद हाबी बहुत सुन्नु ना पार्टी को बने रहो वहाँ ले आचे प्लगाय रखने बाय सन तो परसों रजिस्ट्री ठीक जाती सुने पार्टी को प्रकीर्ण अभी तो नहीं नहीं करने पड़े ना जस्तो सब अमेल बने नहीं जस्तो बिगत समय में आचे खन्ना गार्मेंट जब मैं स्पीच देखो थी पर्सनल है मलाई बाबर आमला प्रधानमंत्री बनाओ बने थी प्रेशर से भारत को मुझे थामना सोकला आइले समय थामे अब थामना सोकला दस्तों सही ना बने की ना बने बाबर आमले भारतीय दलाल बने नेपाली नेता लाई भारतीय दलाल बने को यू पहलू चुटी होयेगा नहीं इन्हें � कोई पनी नेता से ही आंसू तो सही ना मैं बनी आलम जो तो आमी लेने बनो ने बीपी लाई भारत दलाल बनी है ना ता आंसू आमी लेने बनो इवन पुष्पा लाल लाई चाहे भारत दलाल बनता नहीं आगे लाल बुझा कर रहा हो मदन मंडारी बस में ऐसे तो इसमें जी अब मदन मंडारी चांद ही बीतनु बनी मदन मंडारी नौ बीतनु भाई को बेस्ट बंदा नौ दलाल उन्हें बनते ही नहीं सो ये एक तो मैं जनता को भी नहीं वड़ा चांस होगा बीसे बाको लेने कर रहा है कि ये वाली को सत्ता को जिन सांसों में बाइरा है वो चाल खेल में प्रसन्नत जस्तो वहाँ को बिगत है ने बंदे के ही 25-30 वर्षों समय वड़ा पार्टी को फर्स्ट मैन बार बॉस ने बायो नेकोपा में आई सके पची वहाँ को त्यो भूमिका खूमची हो वहाँ को तो सेकंड मैन बनो ना कार्य कार्य पनी तेज़ में खासे ही चाहिए ना देरे जी रोना को पची वाले कार्य कार्य को जिम्मेवारी पाऊं वहाँ जब मलाई धेरे अपमानित होनु पड़े हो बने था अपमानित बने को क्यों था हाँ जरूर अब वहाँ को छोरी लाई बनाए देख सकते हैं आरा बॉयरी लाई बनाए देख सकते हैं आरा सत्तर जाने को सुरु चेहरा ही रहा था पच्चीस वर्ष तक गाड़ी चलना रे बने सुनते हुए वहाँ को निवास में किचाई युद्ध थप परसों लाई बने सी ये उठे अब आप क्या बने वहाँ आपको प्रधानमंत्री उन्हें पावनु बाय ना रात दूर को निप मुखन से निकली करने पावनु बाय ना भाई बदी जाला तो बनाए नहीं देखो बने सुनते हाँ जरूर उनको कोटा पड़े वड़ा वड़ा � की पियोली को हॉट सीट में बसना पाए को सही इतनी बंदा कुरा सायद ती कुरा को रोधन वाले व्यक्त करने वाले को होला और उधर रूनु पढ़ने में नहीं कितनी कारण देखा सही जस्ट पर्सन पर्सन ने जी अर्को आइली को मूवमेंट को पसारी भारत को मोटी देखीन से सर तो तो प्रश्न है चंद लिम्पिया दूरा सही जस्ट वहाँ लाई एकदम ही देखीन चाकी देखीन है ना को हक मत है देखीन चा अब चाकी चाहिए ना को हक मत है सही बाहर बड़े ऐसा किल सही कि ना माने चितुआ पनी कराऊनु सिंगारी पनी आराऊनु माने ऐसे तो अब जरूरी सही ना कि सिंगारी लाये चितुई ले खायो तर तू पर चितुआ कराई सके गुड को सिंगारी तो आराय ठाके वाले त्यों करा मिली रखे को सा अब नेपाल इंडियन मीडिया तो आइली है ना बनी सकेना फिर ये तो कपूल कल्पित आरोप त्याग बित रहा था मतलब अच्छा मतलब लाख सा कुने मीडिया कुने बौद्धिक इस तो बनी उधर रहा बनेरा मतलब दोस्तों अब तीन चाहे आनंद सरूप बर्मा टाइप का मैनी सरू छन पत्रकार हो उनले खुल्लम खुल्ला लिम्पिया दूरा हंड्रे� तर ये वाला अभी नेत्री ना हूँ मन्ने सी स्रोम करे रहा भारत में तो जीवन बिताई रहे कि एक जाना जाए महिला अभी नेत्री हूँ आखिर त्यान वाला विस्थापित होने का राय दे इन्हें ले तो इसको सापेक्षता में हमें ले 
के भनेको भने अब त्यही लिम्पिया धुरा माथि एउटा वार्ताबाट समाधान गर यति नै हो मनिषाले भनेको एकदमै अरु त केही पनि भनेको छैन त उनी कति गम्भीर रूपमा यो विषय लिँदा रहेछन् भन्ने कुरा देखियो हजुर त्यस्तोमा उनीहरु असह्य भएर उनीहरुले चाहिँ केपीओली विरुद्धमा मुहिम छोडे केपीओली विरुद्धमा मुहिम छोडेको कुरा मेरो देशको प्रधानमन्त्री भए भने त्यहाँ प्रचण्ड भएको म यही गर्थे उदाहरणको लागि एकदमै एकदमै हो गयो नि हजुर उनीहरु चाहिँ उदाहरणको लागि जनयुद्ध हुँदाखेरि यिनीहरु आतंकवादी उनीहरुलाई कुटेर मारेर सिध्याउनु पर्छ भन्थे बल्कि वामदेवहरु यो भन्थे मैले हट त्यसो पनि गर्नुहुन्छ उनीहरु त जनयुद्ध लडिरहेका छन् सामाजिक अन्तरविरुद्धको एउटा राजनीति हो त्यो त हजुर उनीहरु शेरबहादुरहरु के भन्थे प्रचण्डको टाउको लिएर आऊ झोलामा पचास लाख बोरामा लिएर जाऊ भन्थे ठ्याकै यही भन्थे हाम्रो कहाँ लाइन छुट्यो भने पछि त्यही शेरबहादुरसँग गरे यिनीले घाँटी जोडिदिए हामीलाई त दरबारी अब भन्न थाले अब त यो उदाहरण त्यसपछि कर्नल बक्सीको कुरा आयो माओवादी जेएनयूबाट चाहिँ तालिम गरेर चाहिँ नेपालको हिन्दू राज्य र हिन्दू राजालाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि जो माओवादीहरूलाई हामीले डिपुट गर्यौँ यहाँनिर बाटो फरक पऱ्यो किनभने यो ठुलो गल्ती थियो भने बक्सीले त्यसपछि हामी त छाँगाडा फसे जस्तो भयौँ यिनीहरूलाई त इन्डियाले पो पालेको रहेछ भन्ने लाग्न थाल्यो त्यसको सापेक्षतामा यो कुरा आएको हुनाले कहीँ यो तालमेल त छैन भनेर चाहिँ अनि यहाँ केपीओलीले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ उनले भनिदिएर के भने भारतको चाहिँ उक्साटमा नेपाली नेताहरू नै मलाई बेदखल गर्न लागिपरेका छन् भनेपछि कुरा क्या हो त भाइ हो मात्रै भनिदिएको हामीले चाहिँ हजुर सर यो जुन यहाँले जन जनरल बक्सीको कुरा जुन ल्याउनु भयो नि जेएनयूबाट अर्थात भारतले पुरै चाहिँ प्रमोट गरेर जसरी माओवादी आन्दोलन यहाँको चाहिँ गण यहाँ गणतन्त्र ल्याउन यहाँको राजालाई फाल्नको लागि राज संस्था अन्त्य गर्नको लागि जसरी भूमिका खेल्यौँ हामीले विगतमा त्यो हाम्रो गल्ती थियो भनेर अहिले बोल्दैछन् नि भारतका मान्छेहरू यसो भनिराख्दाखेरि हाम्रो प्रचण्ड बाबुरामहरू किन त्यसको जवाफ दिँदैनन् यस पनि भन्दैनन् नो पनि किन भन्दैनन् सर यस हो भनेदेखि जनतासित माफी माग्न पर्ला अर्थात नो हो भनेदेखि प्रतिकार गर्नु पर्ला नि सर अब त्यो चाहिँ उनीहरूले जवाफ दिने कुरा भयो किनभने अनि जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ एउटा उहाँहरूको त्यो नैतिकता बन्छ कि बन्दैन सरले त्यो त भनिदिनु होइन अब एकदम बन्छ किनभने मै माथि एउटा अप्टिक लाग्यो भने त्यसको क्लेरिफिकेसन दिने चलन छ क्लेरिफिकेसन नदिएको खण्डमा त्यो कुरा भन्ने हुन जान्छ एकदमै उहाँहरूले यसमा किनभने उसले एकदमै एकदमै आपत्तिजनक कुरा भनेको छ मैले देख्दा तर आई एम कोटिङ हिम किनभने उनी कर्नेल हुन् रिटायर जर्नेल जर्नेल रहेछन् ल अब होइन म एउटा अनुसन्धाताको हिसाबले मैले उनलाई मैले जस्तो आनन्द स्वरूपलाई कोट गरेँ मैले जर्नल बक्सीलाई कोट गर्दैछु यिनीहरू अर्को एउटा के जनरल भन्ने छन् अर्का एकजना नेपाली बोल्छन् भनेर भन्छन् तिनलाई बारम्बार यहाँ रेडियो टिभीमा ल्याउँछन् यिनीहरूको यो बिबिसी सिबिसी भन्नेमा भने बक्न लगाइराखेको हुन्छ उनलाई होइन यो विभिन्न गरिराखेको हुन्छ हजुर अब मैले देख्दाखेरि यसको जवाफदेही त यसको यसको प्रतिक्रिया उनीहरूले दिनुपर्छ नदिएको खण्डमा यो कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ सत्य नै हो भन्ने बुझ्नु त किनभने पहिला एसडी मुनिले पनि त्यो हिमालयन किङडम भन्ने किताबमा एसडी मुनिले पनि यो कुरा भनी नै सकेको छ हामीले नै यो सबै गराएको भनिरहेको छ अरूले पनि भनिरहेको छ प्रणब मुखर्जीले पनि अल जजिरासँगको अन्तर्वार्तामा जे चाहिँ बक्सीले भनिरहेको छ त्यही नै कुरा भनिरहेको छ त्यहाँ र एकपटक होइन एकजनाले होइन अनेकजनाले र अनेक पटक हजुर भनेपछि त यो कुरामा उनीहरूले मौन त साँध्ने बित्तिकै त हो रहेछ भन्ने बुझियो अब मैले भने भने दरबारियाले भनिदिइहाल्छन् हजुर त्यस कारणले अब छिनफान गरौँ अध्यताहरूले यसको भेरिफाई गरौँ के हो जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी भनिराख्नु भएको छ भारतको उक्साटमा चाहिँ मलाई हटाउन खोजिँदैछ र त्यही इसारामा यहाँका नेताहरू पनि आफ्नै नेताहरू लागिराखेका छन् भनेर उहाँले भन्नु भएको छ र भारतको मीडियाको कुरा यहाँले गर्नुभयो त्यो त हेर्नै नसक्ने अवस्थामा छ भनेपछि आजको मितिमा अर्थात यही प्रकरणमा केपी शर्मा ओलीजीको चाहिँ यो प्रधानमन्त्री पद इनकेस गयो भने त यो त हामीले अर्को जुन प्रधानमन्त्री आउँछ नि सर त्यसलाई त हामीले सिधै चाहिँ उहाँलाई त सिधै चाहिँ हामी भारतको चाहिँ इसारामा आएको प्रधानमन्त्री भन्न अब किन नसक्ने अँ त्यो किनभने त्यो होइन भने पनि विषय त्यही हो जस्तो मरिजमान हजुर अब मरिजमान चाहिँ मामुले एकजना स्कुल पढाउने टिचर थिए म उनलाई पर्सनली चिन्छु जान्दछु पनि उनीमा कुनै राजनीति सुझबुझ यस्तो केही पनि थिएन राजाले चाहिँ तानेर ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिएर यो काम गर्नु तिमी भनेर डिपुट गरे एज ए प्राइम मिनिस्टर हजुर उनले निष्ठाका साथ त्यो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरे ओके त्यसको फल कस्तो भयो के त उनले बिचारा मुनि यति लास्टमा क्यान्सरबाट पीडित भएका थिए मलाई एकजना यही ग्याङको मान्छेले फोन गरेर डाँड साहब तपाईँले चाहिँ मरिचमानको कुरा उठाइदिनु पऱ्यो भने यसरी बोल्दा टिभी सिभीमा 
अनि मरिजपान को कुरा मैले नै उठाउनु पर्ने तिमीले उठाउनु किन नहुने भने मैले उनीहरु चाहिँ वहा पार्टीको दलाली गरेर रातो तुने ए अ अनि मैले चाहिँ कुरा त म चाहिँ दरबारी आउनु पर्ने फेरि अ अ ठीक छ मैले कुरा चाहिँ उठाइ नै सकेको थिए मरिजपान को हजुर किनभने करोड अहिले भनौ न केपी ओले नै यो उपचारको नाममा 25 करोड बुझेको छ राज्यको डिप्युटीबाट जब केपी ओले 25 करोड चाहिँ बुझ्नु हुन्छ भने बिचार मरिजपानले 10 लाख बुझ्नु के 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 कुरा हुन्छ त्यो मैले उठाउन त उठाएको थिएँ तर जवाफ मैले त्यस्तो दिएको थिएँ यिनीहरू चाहिँ मरिजमानले ठिक गरेको भन्ने चाहिँ लाग्छ तर त्यो ठिक प्रवृत्तिलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन यो विरुद्ध भाषा हाम्रो बौद्धिकहरूको हजुर त्यस कारण म जे बोलिरहेको हुन्छु धेरै मलाई यो कटाक्ष ठान्ने मलाई किनारा लगाउने काहीँ छापिँदैन नि त मेरो कान्तिपुर अन्नपूर्ण नागरिक कहीँ लेख रचना यो कारणले उनीहरूले मलाई डाँडा कटाई देखाउनु नि त मलाई यो मञ्जुर छ तर म सत्य बोल्छु भनेर म यो बाटोमा हिँडेको छु अब अहिले तिस वर्ष भयो मेरो कुनै टिभी सिभीमा एकजना मेरा विद्यार्थीहरू हुन्छन् काहीँ काहीँ मलाई मौका दिने भन्ने मात्रै हो नत्र अन्त काहीँ मलाई मौका पनि दिँदैन डाक्टर साहब तपाईँले यो ठुलो बिग हाउसहरूमा जसरी मलाई बाइकट गरेको छ भन्दै गर्दाखेरि नि जसरी यो नेपाल र भारत को जो यो हम लिंपिया धुरा लिपू लेक अर्थ सीमा अतिक्रमण को विषय आँदेगढ़ जसरी बिग हाउस ब्रोडसिटर जसरी चाह चीन ने भी मिशन मिथ्या को समाचार चाहे तेल डाइवर्ट करने कोशिश करें तो बिग बा बिग हाउस कर्पोरेटर कसरी को बाट परिचालित भाँट नांगी को अवस्था में तब में तो भाग्यवानी नहीं ठान्न पे सर कमती के छ भन्ने कुरा नि मलाई त कुनै रिग्रेट्स छैन पछुतो छैन आई डोन्ट फिल इन्फेरिटी म काहीँ केही नभए पनि आई ड्याम केयर एकदमै होइन मेरो विषय भयो तर भाइले भोलि मलाई जस्तो यिनीहरूले चाहिँ मैले भने नि भीमसेन थापालाई यिनीहरूले यसरी नै मारेका थिए मात्रै होइन भीमसेन थापालाई त मारेर विष्णुमतीको बगरमा त्यो लासलाई चाहिँ स्याल र कुत्ताले खाना लगाएको थिए यिनीहरूले हजुर त्यस्तो देश हो नि त यो राष्ट्रभक्त को यो देश में दुर्गति नहीं हो मैं भनी हाल श्रृंखला अभी हम केपी ओली जी में जोड़िंद सुशील कोरला तर पर हम केपी ओलीस मेरे लेनी देनी हो नहोला तर है जो राजा नहीं मरें राजा सब मेरे के लिंथ के दिन थे तर हे स्टेट तो हो एकदम चार हजार सेना के बीच में हेड अफ द स्टेट मरि भाई जिम्मेवारी लिख पर्दन कस भाई भोलि अर्क नहीं मार्दा अभी यह पचे जाने त मैं तैं मत आवाज उठा तर सुंदा ओहो तस्त मैं प्रतिक्रियावादी राजा को जो भो ए के पीओली तस्त व्यक्तिवादी स्वेच्छाचारी को नहीं भाई जो भो हो मेरे देश को प्रधानमंत्री हो जो माओवादी के मैं कुरा करें माओवादी कुट्टी कुट्टी मार्न पर्व भैन मैं खबरदार भाया थे तो मैं उठाईदे एजेंडा मात्र हो अब कुने को लगी मैं पक्ष लिखने कुने को लगी विपक्ष लिखने तस्त मैं आवश्यकता भी छेन कि मैं अब मेरे भारी बोक्ने को छोरो जहाँ मैं पुगे मगि हाल ये भाई बड़ी के हाइट होने मानको को अभी प्राकृिक हिसाब से तब को उचाई अत्यंत सम्मानित उचाई नहीं हो सर ये अभी खास कर पच्लो समय में जो पार्टी को राजनीतिक खिचा तानी ने जसरी संसद चलि बजेट सत्र जसरी अंत्य प्रधानमंत्रीजी रष्ट्रपतिजी को एक किसिम को निकटता अच प्रधानमंत्रीजी ने तो हिजो तो एटा स्टेटमेंट यो दूनभक कि पार्टी ने अर्थात कसईवा हमीर मैं दुबई पद बा बर्खास्त करने रहामहिम राष्ट्रपति महाअभियोग लगने तैयारी मैं बुझे कारण सदन चाहे मैं चाहिए भन न बजे सत्र अंत्य हूँ भाई खाले कुरा आयो जसो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को यह किसिम को निकटता जो देखी राखे ये कहीं ना कहीं शक्ति पृथकीकरण को हिसाब से अलग इसमें डिस्टेन्स जरूरी कि छेन सर राष्ट्रपति राष्ट्रपति मत हो दल को मत हो जो अर्थ व्यक्ति को मत हो राष्ट्रपति राजा जस्तु भूमिका तो साझा होने पे भाई कुरा मेरे हजूला अब विगत में राष्ट्रपति के ठावड़ भाई विगत में रामवरण यादव ने अनाधिकृत रूप में भन्न बुढ़ो रुकमांगल प्रकरण में हस्तक्षेप कर प्रधानमंत्री ने नहीं हटने अवस्था सृजना करे पाइदन थे विगत यो तो तर मे भूने ये तो प्रचंड बलिकुपो को बनाया कुरा थो ल छोड़ दूँ तर प्रचंड ने नहीं खाल हरकत प्रचंडक मार्फत खिलराज रेग्मी 
मुलुक को प्रधानमंत्री बनाइ भाई शक्ति पृथ्वीकरण को देश को प्रधान न्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख भाई संसार में कहीं यो व्यवस्था अस्ता यो पाइज तेकार आदर्श चाहे आपू स्वयं आदर्श में उभि को हो आपू गाई खाद हिड़ने अनुर ने क्या गाई को मसू काटे भाई पाइन तेकार इन को विगत ये जे कर जो सुशीला कार्की इन महाअभियोग लगन खोजे थे पच्छी मोलतोल करे रोके अोकमान कार्की भाई इन पैसे खा रही बालवाटार को जो जगह प्रकरण तो भ्रष्टाचार में दर्ता कराने खोज्ता खेल लोकमान लाइन डाँडा कटाई दिए अभी विद्या भंडारी तो रोदन कर अर्थ मैं तो हिजे देखी राष्ट्रपति कस को स्वास्थ्य होते में उचित होते हैं हैसियत को व्यक्ति मध्य राष्ट्रपति होने हैसियत को व्यक्ति तैं यो प्रश्न करना पाथे म राष्ट्रपति भैया भाई ये विवाद आने पाथ्य तैं अब जो भन लो ई राष्ट्रपति लो उपराष्ट्रपति उत्पत्ति के बारे में के भन्न चाहिए उपराष्ट्रपति को ठाव कई कुछ निर्णय करूर्ने जे विद्या भंडारी करके अर्क करते हो आपू तो तरीका निुक्ति करने राजदूत निुक्ति करूर्ने वाले इिना भतीजे चाहिए मंत्री बनाने पर्यटन बुहारी नहीं चाहिए अभी यू के भाई हिड़ने के यहाँ भन्न पर्ने स्थिति छाने सर भाई यह श्रृंखला नरोकने भैन रोक कसरी रोक अब विद्या भंडारी बेला मत मैं भू फिर विद्या भंडारी तो दिन मत राजनीति बड़ा संन्यास दिखाई जो दिन उनके आपने छोरी प्रधानमंत्री होने वाली गृहमंत्री बनाऊ लेखे राख्ह नत्र छोड़ने वाला छेन परंपर देखते हैं हमारे देश में के आशा करने तो जनता ने सर निराशा में थी अरुण कई छेन तो हम जनता ने आशा करने प्रतिनिधित्व फेर् पचंड को ठाव में मैं पठान पो विद्या भंडारी को ठाव में अठो लक्ष्मी पठान पो अठो लक्ष्मी आपको हैसियत छर्ष कर विद्या भंडारी को तर ते ठाव में पुग्ने समय पर्खन पर्व उनके लाइन में बस्तर कस को नेता को हो फो हो घप्प एक चोटी राष्ट्रपति नहीं भैया पर्ने अर्क मोहनचंद्र होने विद्या भंडारी को कति योगदान हो मोहनचंद्र को कति हो कोमल ओली को कति हो महिला नहीं चाहिए अठो लक्ष्मी को कति हो सुशीला श्रेष्ठ को कति हो शैलजा आचार्य को कति हो अजाता को कति हो आरजू तो संसार कांग्रेस अभी हो उनको कति हो वहाँ पद प्रतिष्ठा फिर पाई रख देखी रहें हमी सर यो अब यह श्रृंखला को यहाँ कुरा जो राष्ट्रपति जी को धेरे अब अलग रिजर्वेशन अर्थात भनम न यहाँ हम ओली जी प्रति को अलग लिनिंग ज्यादा उपराष्ट्रपति को तबले तो जो पक्के वहाँ अब माओवादी एट लिगेसी बोक के हिसाब से प्रचंड जीती नहीं हो साझा हम राष्ट्र प्रमुख भन न हेड अफ द स्टेट हमी पाने अवस्था छेन ये व्यवस्था में अब हम अभ्यास तस्त हो हजर हम अभ्यास हम कसाई तकमा दिपो विभूषण दिपो राजनीतिक निुक्ति दिपो के तेरह मेरे अब अलग तो किन बेज में अब मैं ऋषि कुमार पांडे को किताब पढ़ा थे अस्त रानी ऐश्वर्य ने दुई लाख रुपया लेकर चाहे गोदवा किन बेज कर लेखी रहता है कि आशा करने हम संस्कार यही यही विगत हम यही अब अलग इन तकमा पुरस्कार जो अब संस्कृति मंत्रालय ने दिया यही प्रवृत्ति दी राखे अब के भाई हजर भाई जो विद्या भंडारी ने छोरी गृहमंत्री अर्थात तो पद में नपल नपुराइकन चाहे राजीनामा दीदन भन्न खाल भनम न एक्टिव पोलिटिक्स बड़े वहाँ विश्राम लिखना जो रहे तो हिसाब से तो अब हम प्रधानमंत्री जी को अब तो संतान हो प्रचंड जी को हिसाब से तो वहाँ का छोरी बुहारी हैसियत में नपुराइ वहाँ तो नछोड़ हो सर तब तो भनी सकते तो भनी नहीं सकते हजार अब रेणुला यहाँ एमपी में उठाए विजय भैन चितौन लगे मेयर में उठाए मिले तो मोरली एमपी उठे मं केयर में जानू पर्ने चितौन क्षेत्र में लड़ने लड़ाका छेन बनाइ त अभी मैं कति भाव ये बेकार में गुरीला कुटने वातावरण नबना अगर सुरू नहीं तीमोड़ भाग हमी क्या साउथ एशिया यहाँ मत हो साउथ एशिया यहीं पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो अट्ठाइस वर्ष को युवा पीपुल्स पार्टी को बेनजीर भुट्टो ने मरू भाग अगड़ी लेखी रखे मच्छी मेरे छोरो अब बांग्लादेश में उत्तर शेख मुजिबर रहमान की छोरी अ 
ke Perdana Menteri Chin. India mana Rahul Gandhi bicara? Kau tiada lada aku National Congress mana? Kau tro Aisyah tu parti ho? Kau itu kasih ku nama sunyi atau kasih le? Tiap kura yang kawan sila di tu kare. Mereka itu ramro bayar mana? Rahul tu cakap, mereka itu algar aja bicara. Abu mereka itu kura mana? Apa no payah bantuan jute kara kata tu lapuruk buruk uprintan. Kau kudo tu sama. Mau mereka lagi boleh orang? Mau terus beri bokor dengan suruh yang aisyah ke? Malah yang anda kira aisyah kira aisyah na? Ekdomi. Tiri kau itu beri bokor mana? Kau no mereka. सर जस्तो यहाँ यहाँ ले उड़ा प्रश्न दोस्त मैं आज दर्शन कर लाभिन जानकारी आवश्यक मने हिसाब लेने नेपाल में विदेशी अस्तचिप कुछ एकदम ही कुरा गौरीन सके अन्य जस्तो प्रधानमंत्री लेबल बाटा बनी प्रधानमंत्री जिले अब सार बजने ग्रुप में त्यों वाणी सोकनु बाया सा और जो कई समय वगैरह इस्तो पन जानकार अब ये तो अनित्य पसारी अब राजनीतिक नेता नेता आरुमात्र है ना अब कर्मचारी आरुमात्र है बारह भारतीय दूतावास छिरे को पटक पटक आमी सुनने में आया हूँ सो पूर्व संसार मंत्री हमरा गोकुल मास कोटा जीपनी दूतावास छिरे को खबर आ रहा है सर बने बजी तो ये भारतीय दूतावास रहा है हमरो पॉलिटिक्स में � यू तो देखिए को कबाट करा बायो इन्वर्ट करा चाहिए क्यों बने अगर भी नहीं आमिले बने उन दा भारत में बसेर माँ बादल जन युद्ध करे रहे था यहाँ आतंकारी घोषणा करे कुछ इन्हें रहा मेरे कम्युनिस्ट हूँ बंदे त्याग को चाहिए विस्तार बादी चाहिए प्रतिक्रिया बादी सरकार थी वो त्यो सरकार को और ये जाबो ये वाला गोकुल मास कोटा त्यागे जानो पाए तेरे साथी भाई बैठ गया तुमने ना वो राजा का मामा भाई दरबारी यार ऐसा सुरेंद्र किसी बंदे ज्ञानी दर्शन में एक चुटी बैठते हैं मैं महिले बैठता दरबारी यार उन्हें प्रथम डाले नहीं बने कुछ मैं आठ चुटी इंडियन नेमिसी में गई रहते हैं सा� तो चाहिए दिल्ली में भारतीय एम्बेसी गए को नौ ने और ये गोकुल बांसकोटा बिचार अवागी वक्कर जागिर गए रखे कुछ आ तेज तो गरीब कोमनी कुरा करने हो बाबू तो इस वाले वाले संकेत आऊँ सा कि प्रवृत्ति यहाँ इधर सब बने रहा इस तरह तो हजार उदाहरण और सुनते हैं इधर का सभी बने रहे साथ देखो सात साल को क्रांति को परिवर्तन पसीत है क्या भी नहीं मैं इंडियन ने बेसुर बसते बनने था बड़ा किन को सम्मेलन उद्घाटन किन अतिवृत्ति उन्होंने उन्होंने बाय ना बने राजा त्रिभुवन को निजी सायक ने इंडियन थे सो राजनीति ऑयली जस्तो है मिली पछिलो पुस्ता में आशा करिए क्या बैक तेरे जस्तो योगेश ओ ये सत्ता को खेलना तो हुआ अर्ली तो अबे ये किसी को बनुम नहीं वड़ा प्रभाव साली कई नेतृत्व लीनु पड़ने वाला और था दोनों को लगी कई भूमिका खेलना सपनी हुआ अर्को आवश्यक पनी हो तो वो अर्को तो बोले को तेरी देखिए ना अज विवादित पनी उन्होंने बहुत जस्तो बटराई जी था बने बुझी तो यो आउने पुस्ता बाटा बने क्या आशा करने बने गनी सर गणसेम बुशाल जी को ये तो नाम थे आम्रो जो वहाँ स्वतः में जानू बंदा गाड़ी योगेश बटराई को बनी तो ये किसी को आशा करे को व्यक्ति उन्होंने थे अब ते देखे उन तो यानि ये कुरा उठाऊं दे या उन्होंने बागो फेरी उस चरित्र देखे � आइले उपभोक्ता व्यादी रा भ्रष्टी करन को प्रक्रिया ऐति तीव्र रचा अब अखिल को अध्यक्ष लाइने आइले ने मंत्री उन्हें क्यों बिताए से माला बंदे उनका दोगन धापा और लाइने आइले ने समानुपातिक में एमपी उन्हें क्यों बिताए कुछ उन्हें लेता मेयर मजानु परो जीबी से मजानु परो तोल आपनो जॉब बनाऊ अपांगता भाई का व्यक्ति सोच तरीका ले बीजेपी भाई रहा उन्हें नशक ने और उनको लगी पो ती कोटा आ रुचाई निर्धारण करिए को उनसे त्यान से अब इस तरह तरह युवा आ रुका है पची और निमोन चंद्र अधिकारी चिक कहाँ जाने तक फिर के साने मुआवज़ पॉलिटिकल सीनियर है बड़ा ही आउट नहीं नहीं होगी कर � अब पत्नी और उनमें देखें तो मदन मंडारी को पत्नी बाहर रहती हैं पुगनु पाने जीवरा आशित को पत्नी बाइल नाम सुने सा जीवरा माया क्या वाली था समझ कहाँ चिंता थी नहीं समझ तो लेना लिया था कती चोटी आमिल आवाज उठा रहा त्यां समझ पुरी आये मैंने सुने को चंदा उठा रहे वड़ा घर बनाई देखो सारे विद्या मंडारी 
मैले देखेको छैन सर कत्रो छ मैले देखेछ दरबार जस्तो छ अनि त मैले यो भने मलाई कहाँ बाट बन्यो त्यो दरबार फेरि सर प्रश्न त यहाँ पनि उठ्छ एउटा आम नागरिकको हिसाबले त्यो दरबार कहाँ बाट बन्यो भन्ने कुरा जतिमा पुगिहाल्नु त समझ्ने वालोकेले इशारा काफी है भन्या जस्तो त्यो भन्दा बढी भन्नु त मेरो घरमा आगो लाइदेला न त फेरि अ अ मैले आवाज उठाइराखेको यहाँ हो तर बुझे के म आफू नभएर भनेर बुझे श्रीमतीहरूकै परिपूरण हुन्छ भने सबै नेताका श्रीमतीहरू जो सहित चार चार झापामा चार शहीदहरू मारियो सुखानीमा हजुर अनि तिनका परिवार चाहिँ कहाँ छन् त अहिले झापा विद्रोह गर्दा धेरै मान्छेहरू लाखापाखा लाग्यो नि सर त्यो त हामी सबैले बुझेकै छौँ अनि उही उही यही त्यही भन्थे लाखापाखाको कुरा गर्दा अखिलकै नेतृत्वमा त्यही भयो भन्थे एउटा चौक नै विस्थापित भयो भन्थे त्यहाँबाट नन्द कान्द वा यता यता के के जाति नेताहरू भन्थे लोक सुब्बा भन्थे हजुर खै त तिनीहरू अहिले सिनमै छैन हो योमा मैले आवाज उठाइदिएको हो हजुर यो आवाजलाई अझ जोड दिनुपर्ने घनश्याम योगेशहरूको जिम्मेवारी त्यो थियो त्यहाँ गएर सिस्टमको लागि लड्नुपर्ने थियो उही यति समूह उही ओमनी समूह के को घनश्याम भूषा अब अहिले किसानसँग मल छैन खै त घनश्याम भूषा लेखे जति सजिलो हुँदैन रहेछ भनेर उहाँले त काम गर्न भनेर पनि भन्नुभएको छ नि त अब लेखे जति हुँदैन थाहा पाउनु पर्थ्यो म अहिले यहीँबाट भन्छु भन्न जति सजिलो गर्न छैन भने त यहीँबाट म इन्डिया ग्राउन्ड रियालिटी हो त म अहिले भन्दैछु नि त त्यो इन्डियालाई विस्तारवादीलाई भन्छु त म हावादारी कुरा भन्दै हिँड्ने हो हजुर इन्डिया हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी हो ट्याक्टिकल डिप्लोमेटिकली मात्रै इन्डियासँग डिल गर्न सकिन्छ चाइनाले कहिले पनि डिसिप सहयोग गर्दैन नेपाललाई गर्दै गर्दैन विगतै छैन हजुर यो त ग्राउन्ड रियालिटी हो तर बुझ्नु पर्यो त यति कुरा त छ भने यो अहिलेको जुन पोलिटिकल यो क्राइसिस छ नि सर यसमा अब सबैको आफ्नो आफ्नो इच्छा छ जस्तो बामदेव दिलाई जीलाई पनि एकचोटि प्रधानमन्त्री हुने रहर होला अब प्रचण्ड जीको त यहाँलाई अघि पनि हाम्रो कुरा निस्क्यो तिसौँ वर्षदेखि पार्टीको चाहिँ हाइकमान्ड चलाएर बसेको दुई दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको जे चाह्यो त्यही हुने गणतन्त्रमा एकजना यस्ता नेतामा पर्नु हुने धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेका प्रचण्ड माधव नेपाल जिल्लाई पनि अरू दुई दुईचोटि भइसके एकचोटि मात्रै भा आफू प्रधानमन्त्री भएको उहाँलाई पनि दुई पुर्याउने रहर होला झलनाथ जिल्लाई राष्ट्रपति हुने ठुलो रहर थियो ओलीजीले रोकिदिनु भयो त्यो पनि पीडा होला सबै कुन्ठै कुन्ठाका चाहिँ सिकार भएका व्यक्तिहरू एकातिर जस्तो देखे देखिन्छ क्या सर देख देख्न देख्नमा चाहिँ अब यसको साइकोलोजी के होला हजुरले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ होइन त्यही कुरा हो अरू कुनै कुरा छैन तर के भयो भने जस्तो अहिले झलनाथले यो सरकारको विरुद्धमा जे अभिव्यक्ति दिइरहेको पाइन्छ विगत समयमा उनको सरकारको विरुद्ध केपीले पनि त्यही गरेको दृष्टान्त रहेछ हजुर अब जसरी दुधकारेको छ केपी र प्रचण्डले एक अर्कालाई त्यो हिसाबले उनीहरू एउटा पार्टीमा आउनु नै विसङ्गतिपूर्ण कुरा थियो मैले त्यही बेला यो काल्पनिक हो यो एकताको अर्थ छैन भए पनि यो देशको जनताको पक्षमा जाँदैन भनेको थिएँ विषय ठ्याक्कै त्यहाँ आइपुग्यो ठ्याक्कै क्या अब त्यति बेला मलाई कुट्नु मात्रै बाँकी राख्यो सोसियल मिडियाले हजुर हुँदैन है यहाँबाट न केपी ओलीबाट हुन्छ न योग्यताको अर्थ छ यो बेकारको गफ हो यो ए दुई तिहाईको सरकार नसहने जनताको अभिमत नसहने भन्थे अब अहिले उनीहरू चुप लाएर बसिरहेका छन् म के भन्छु खबरदार जनताको अभिमतलाई दाइने देवले गराउला अब फेरि महिलाई दलाल भन्छन् केपी ओलीको अब जहाँ यस्ता मान्छे बस्छन् बाबु त्यहाँ त जनताले दुःख पाउनु नै छ पाउँछ हजुर सर उहाँहरू जस्तो अहिलेको जुन यो एउटा नदीको दुई किनारा जस्ता देखिएका जुन छ नि पार्टीभित्रै ओलीजी र प्रचण्डको खेमा यो मिलेर अगाडि बढ्ने सम्भावना कति लामो समयसम्म जान सक्ला भन्ने यहाँको नदीको दुई किनारा कहाँ एक ठाउँमा भेटिन्छ बाबुले नै भनेको छ नदीको दुई किनारा भन्ने बित्तिकै त्यो कहिले पनि एक ठाउँमा आउँदैन फेरि अहिले कहीँ घाँटी नै जोडिया जस्तो पनि देखिन्छ र नि सर होइन त्यो त त्यसै कारण यो कृत्रिम थियो नक्कली थियो स्वार्थको लागि भएको एकता थियो भने नि त मैले घाँटी जोडिए जस्तो देखिन्थ्यो मात्रै तर घाँटी पनि कहिले एक हुन्छ त भने भाइ बरु मेरो घाँटी एक ठाउँमा हुन्छ कहिले हुँदैन देखिन्छ मात्रै गला मिलाए जस्तो गऱ्यो उताबाट छोरीले हजुर हानु हेर्दा गला मिलाएको देखियो व्यवहारमा चाहिँ ऊ त्यहाँ हाम्रो एउटा यो किम जोङ कुन चाहिँ भन्नेको यो नर्थ कोरियाको हजुर दाइ मर्यो नि इन्डोनेसियामा गता हो एउटा महिला चाहिँ गला मिलाउन गएकी थिई तर उसलाई मार्न गएकी थिई ऊ मर्यो बिचारा थियो भनेपछि यो उहाँहरूको एकता पनि त्यो गला मिलाए जस्तै मात्र हो होइन म त यो एकतामा मेरो केही नै भन्नु छैन यो सब मेरो विचारमा यो चाहिँ अपारदर्शी हठात र स्वार्थको 
मिलन संग जो ये को करा थे यो पार्टी एक तय थी ना कि न स्वार्थ को एक ताला है पार्टी एक ताब न मिल लेना पढ़ना होता है ना पार्टी एक ताब ने को सहिदान दिखे एक ताब उन्हें परसा तोन मतलब मिले रहोगे ना मन पे नहीं मिलने परसा तो न यह मन मिले को थे ना खाली तोन मतलब ही मिले को थे अब ढाई ढाई वर्षों को प्रधान अब इले आ रहा फिर किन हो नहीं फरक रहा मलाई प्रधानमंत्री तो चाहियो कि पी में आंकार पलायो यू में इले पांच वर्षों को लागी ने बने रख गलती करे चु बंदा गलती उन्हें रुक गवर्ने घान में हमी पार ने यू मिल ले ने बने को कि पी उली को भाषा बोलने बंदे फिर जुटे यार ले बड़ा धर्म संकट में ผมว่าอันที่ว่าสุสานข้าศึกษาเรื่องนั้นว่าพรมุกปฏิปัติดอลพรุ่งพรุ่งประธานมนตรีชาร์ปอดักสมมุติลูกมาประธานมนตรี